தமிழ் பக்கெட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருமணத்திற்கு பிறகு பிரபல நடிகை ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி அவங்களே வந்து மனம் திறந்து பேசியிருக்கிறாங்க அந்த நடிகை யார் அவங்களுக்கு என்ன நோய் வந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பிரபல நடிகை யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தமிழில் அவங்க முதல் முதலாக காதல் அப்படிங்கிற படத்தில் தான் நடிச்சிருந்தாங்க ஹீரோயினா ஆமாம் காதல் சந்தியா பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் காதல் சந்தியா வந்து இப்போ வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்பாக திருமணம் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டரை வயசில் ஒரு பெண் குழந்தை வேறு இருக்குது அந்த குழந்தை பேர் வந்து ஷேமா இப்போ வந்து காதல் சந்தியா வந்து தன்னோட அனுபவத்தை வந்து பகிர்ந்துருக்கிறாங்க திருமணத்திற்கு பிறகு போஸ்ட் பார்ட்டம் அப்படிங்கிற நோயினால வந்து நான் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி தான் நான் வந்து ம மக்கள்கிட்ட வந்து இப்போ நான் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வந்து சென்சிட்டிவாக பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் போஸ்ட் பார்டம் ப்ளூ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மன அழுத்தம் சார்ந்த ஒரு நோய் எனக்கு வந்து தமிழில் வந்து நான் காதல் படத்தில் நடித்ததுக்கு அப்புறமா சில படங்கள் வந்து நல்லா வெற்றிகரமாக ஓடுச்சு அதுக்கப்புறம் நடித்த படங்கள் எல்லாமே வந்து சுமாராக போனதுனால ஓகே இனிமேல் வந்து நம்ம நடிக்கிறத மூட்டி கட்டிட்டு நம்ம ஒரு ச ஃபேமிலி லைஃப்பில் இன்வால்வ் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டேன் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இப்போது எனக்கு ஒரு ஷேமா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் குழந்தை வந்து ரெண்டரை வயசில் இருக்காங்க இந்த நிலையில் எனக்கு பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறமாக வந்து எந்த மாதிரி ஒரு நோயினால நான் பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா போஸ்ட் பார்டம் ப்ளூ அப்படிங்கிற நோயினால வந்து நான் தாக்கப்பட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த நோய் வந்து எதை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மன அழுத்தம் சார்ந்த நோய் இந்த இனி இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு திருமணம் முடிந்து அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நோயினால் வந்து இப்போ பத்தாயிரத்தில் ஒரு பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவாங்க அதில் நானும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தேன் அது இந்த நோய் பற்றின டாக்டர் வந்து எனக்கு சரிவான சரியான கவுன்சிலிங் கொடுத்தாங்க அதனால் நான் அதில் வந்து ஈஸியாக வந்து சப்போ தப்பிச்சு வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இந்த போஸ்ட் மார்டம் ப்ளூஸ் அப்படிங்கிற அந்த நோய் வந்தால் என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னா தினமும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை காட்டி நம்ம அழுகணும் நமக்கு தோணும் நம்மளை அறியாமலே அழுக வந்துடும் மற்றவங்க மேலே வந்து ரொம்ப எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுகுவோம் தனியாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபேமிலியோட எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நம்ம மட்டும் தனிமையாக இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிவோம் ஸோ நானும் வந்து ஒரு ரெண்டரை மாதமாக சாயங்காலம் ஆகிட்டாலே போதும் அஞ்சு டு ஏழு தானாக உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருப்பேன் எல்லாருமே என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மன ரீதியான ஒரு நோய் வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருங்க இந்த நோயை பற்றி அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிய வைங்க அதனால தான் நீ இந்த மாதிரி இருக்க மற்றபடி இது உன்னோட கேரக்டரே கிடையாது அங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி புரிய வைங்க அப்படி சொன்னதுனால என்னோட கணவரும் என்னுடைய கணவர் வீட்டில் இருந்த என்னோட அம்மா அப்பா எல்லாருமே வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த நோயிலேருந்து நான் ஒரு நான்கு மாதத்திற்கு முன்பாகவே வந்து விடுதலையாகி வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து எனக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததுனால தான் என்னால் வந்து அதுலேருந்து சீக்கிரமாக வெளிவர முடிந்தது பத்தாயிரத்தில் ஒரு பெண்கள் வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படுவது வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச மேரேஜ் ஆன பொண்ணுங்கள் எல்லாம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் இதே மாதிரியான மன அழுத்தம் சார்ந்த நோய்கள் வந்தால் அவங்களுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் கவுன்சிலிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சந்தியா சொல்கிறாங்க ஸோ என்னால் முடிஞ்ச இந்த இதை வந்து நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற என்னோட ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சந்தியா சொல்லியிருக்காங்க சோ இது போன்ற சினிமா செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் பைக்கர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப